दी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोरी ग्लिम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट और बेकअ फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिक्स इससे पहले मैं इसकी समरी शुरू करूं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए सो जाइए एंड सब्सक्राइब करिए एंड भूलना मत बेल आइकन को हिट करना बिकॉज इसके और भी सारे पार्ट्स हैं एंड बाकी सारी वीडियोस भी हैं अगर आपने नहीं देखी सो उन सब की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा है सो so, अगर इस चैप्टर की बात करते हैं हम अ बेकअ फ्रॉम गोवा अगेन ये एक आप कह सकते हैं रियल लाइफ इंस्टेंस है बिकॉज ये कोई स्टोरी नहीं है यहाँ पे अपने बचपन के बारे में बताया है लूसियो रॉड्रिक्स ने सो so, यहाँ पे गोवा की बात हो रही है अगर आपको पता होगा गोवा के बारे में सो so, काफ़ी टाइम पहले गोवा में पोर्चुगीज इन्वेजन हुई थी यानी कि पोर्चुगीज लोगों ने गोवा पे आके रूल किया था ऑलमोस्ट 450 फिफ्टी ईयर्स के लिए एंड क्योंकि इतने सारे टाइम के लिए उन्होंने रूल किया था गोवा को इसीलिए गोवा में जो कल्चर है या जो गोवा के लोगों की लैंग्वेज है ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्फ्लुएंस्ड हैं फ्रॉम द पोर्चुगीज कल्चर सो so, इसीलिए अ बेकर फ्रॉम गोवा यहाँ पे बात हो रही है एक बेकर की जो कि बेसिकली ब्रेड लोव्स बनाता है एंड ये जो ऑथर हैं ये बताते हैं कि ये बचपन में इन्होंने इन सब चीज़ों को अपने सामने होते देखा है कि किस तरीके से जो बेकर था वो ब्रेड बनाता था हम उसकी वेट करते थे एंड ये एक तरह की फोकलोर की तरह है अब फोकलोर्स क्या होती है फोकलोर्स बेसिकली वो होती हैं जो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते आते हैं या हम सुनते हैं ना किसी पर्टिकुलर जगह की कोई कहानी जो बहुत टाइम से चलती आ रही है जो किसी पर्टिकुलर जगह से नेटिव है सो so, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंस उन्होंने डिस्क्राइब किया है इधर इंस्टेंस नहीं आप कह सकते हैं एक मेमोरी से जो भी उन्हें याद आया है अबाउट द बेकर फ्रॉम गोवा वो उन्होंने लिखा है इन दिस नैरेटिव सो मैंने आपको यहाँ पे पोर्चुगीज के बारे में इसीलिए बताया बिकॉज जो फर्स्ट लाइन है इस चैप्टर की वो यही है कि जो एल्डर्स हैं वो अपने पुराने दिन को याद करते हैं एट द टाइम ऑफ पोर्चुगीज रेमिनेस यानी कि एक तरह से जो थोड़ी बहुत यादें रह जाती हैं जो बच जाती हैं सो so, अगर मैं आपको इस चैप्टर को ओवरव्यू दूं तो यही है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं ये किस तरीके से जब ऑथर बच्चे होते थे तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे जब बेकर आता था और ये जो बेकर था ये जो ब्रेड मैन था जो ब्रेड्स बनाता था डिफरेंट डिफरेंट तरह की या केक्स भी बनाता था ये काफ़ी ज़्यादा सब लोगों को पसंद आते थे क्यों बिकॉज कोई भी फेस्टिवल होता चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो हिंदूज हो चाहे वो कोई भी फेस्टिवल होता ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिपेयर करते थे और बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा या फैंटाइजिंग की बात क्यों होती थी क्योंकि उनको ये मिलती थी यहाँ से ब्रेड बैंगल्स अब ये जो बेकर हैं ऑथर कहते हैं जितने भी बच्चे थे जब वो सो रहे होते थे तो उनकी नींद किस चीज़ से खुलती थी विद दी एंट्री ऑफ द बेकर अब बेकर की एंट्री कैसे सो बेकर की एंट्री कुछ इस तरीके के साथ होती थी कि उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक थी एंड उस पर आप कह सकते हैं शायद एक बेल लगी होगी तभी उससे जो वॉइस आती थी जब भी वो बैम्बू स्टिक को चलते चलते नीचे ग्राउंड पे पीटता था तो एक वॉइस आती थी सो so, ये जो बेकर था एक हाथ से तो इसने सपोर्ट कर रखा था एक बास्केट को फुल ऑफ ब्रेड लोव्स एंड दूसरे हाथ से इसके हाथ में वो बैम्बू स्टिक थी जिसके साथ आप कह सकते हैं बेल लगी होगी सो so, जब वो इसकी आवाज़ को सुनते थे सारे बच्चे तो वो नींद से उठ जाते थे एंड वो ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे बिल्कुल भी नहीं सोचते थे इस चीज़ के बारे में कि हमें ब्रश भी करना है एंड हमें नहाना धोना है उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे वो इन सब चीज़ों की परवाह करे बिना भागते थे उठते थे बिकॉज बेकर उन्हें ब्रेड बैंगल्स देता था खाने को अब ये ब्रेड बैंगल्स क्या होती थी अब ये जो ब्रेड बैंगल्स हैं ये आप कह सकते हैं इतना कि डिश है दैट बिलोंग्स टू गोवा ओनली लेकिन अब तो बिकॉज हर जगह डेजर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरह की अवेलेबल है तो हर जगह पे मिलती है सो so, उस टाइम पे ये जो बेकर था ये ब्रेड बैंगल्स को बनाता था एंड ये राउंड होती थी ओबियसली बैंगल्स हैं तो राउंड होंगी एंड बच्चों को ये बहुत टेस्टी लगती थी बिकॉज एक तो देवर स्वीट एंड ऊपर से ये दिखने में भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये एक्साइट करती थी अमेज करती थी एंड यही बात करते हैं लूसी और रॉड्रिक्स इसके बारे में कि मेरा जो बचपन था मुझे उसमें से इन चीज़ों के बारे में याद है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मेमोरी में हमेशा रह जाती हैं जैसे फॉर इंस्टेंस बिग बबूल एक चुविंगम आई थी बहुत टाइम पहले 
एंड अभी भी बहुत ही कम शॉप्स है जहाँ पे बिग बबूल मिलती है ना उसके ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं काफ़ी पहले अगर हम देखते हैं नाइन्टीज किड्स जो होंगे उनको अच्छे से याद होगा कि बिग बबूल क्या थी एंड उसका कितना क्रेज था सारे बच्चों में सो so, अभी भी जब नाइन्टीज के किड्स आपस में बात करते हैं तो वो इसी बात को बोलते हैं कि यार ये सारी चीज़ें जो पुरानी हैं जैसे कि जो सबसे पहले पैक की जो फ्रूटी थी या फिर जो बिग बबूल थी ये सारे हमारे टाइम पे चीज़ें थी अब नहीं मिलती हैं या अब इनके जो रैपिंग्स हैं पेपर्स हैं वो चेंज हो गए हैं तो जिस तरह से हम इन चीज़ों को याद करते हैं उसी तरह से ये जो ऑथर हैं वो भी याद कर रहे हैं कि किस तरीके से वो सारे खुश हो जाते थे जैसे ही ये जो बेकर था वो आता था सो so, अब आपको भी पता होगा कि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं या कुछ फैमिली मेम्बर्स या कुछ फैमिली बिजनेस ऐसे होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन रन करते हैं से फॉर इंस्टेंस अगर हम स्वीट्स की बात करते हैं स्वीट्स शॉप की बात सो so, ऐसा हो सकता है कि अब जो उसका ओनर होगा उसके फादर उसके ओनर थे पहले एंड नाउ ही इज टेकिंग ओवर दैट सो इसी तरीके से वो बताते हैं कि अभी भी इन गोवा मिक्सर्स मोल्डर्स एंड एज ऑन टेस्टेड फोनेसेज जहाँ पे ये जो ब्रेड लोव्स थे जिनको खाने के लिए लोग पागल रहते थे उस टाइम पे जब ये बेकर बेक करता था इन सब चीज़ों को तो ये अभी भी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ऐसा नहीं है ये नहीं करती हैं हाँ ऑल दो अब उनके फादर नहीं हैं या जो भी ये बेकरस होते थे वो नहीं है सेम लेकिन उनके बच्चे हैं उनके सन्स हैं जो स्टिल इस काम को और आगे कर रहे हैं तो so, यही बताते हैं वो कैसे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एक चेंज आता है लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कुछ प्रैक्टिस ऐसे होती हैं और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अगर कोई चाहे तो वो जनरेशन टू जनरेशन रन हो सकते हैं जैसे कि ये बेकर का उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एंड यहाँ पे वो बताते हैं कि बेकरस को अभी भी क्या कहते हैं इन गोवा पैडर सो so, ऑथर बताते हैं ये जो म्यूजिकल एंट्री होती थी एक तरह की बेकर की जैसे घर घर जाके वो ब्रेड लोव्स को सेल करता था सो so, जैसे ही वो हमारे घर पे आता था उस पर क्या होता था पहले वो जो घर की लेडी थी उसको ग्रीट करता था गुड मॉर्निंग करके फिर वो अपना सामान रखता था जो उसकी बास्केट थी उसके हाथ में साइड में रखता था एंड हम बच्चे इधर उधर से भाग के आते थे फटाफट से ब्रेड बैंगल्स देने के लिए सो so, बड़े वहाँ पे एक्साइटेड होते थे या बड़ों के लिए वहाँ पे ब्रेड लोव्स थे एंड बच्चों के लिए वहाँ पे ब्रेड बैंगल्स थी इसीलिए हम भाग के आते थे एंड जैसे मैंने आपको बताया ऑथर कह रहे थे कि वो अपने ब्रश भी नहीं करते थे टीथ को एंड उनको ऐसा लगता था कि हम ब्रेड बैंगल्स के साथ गर्म गर्म चाय पियेंगे सो डेफिनेटली चाय से अच्छा किस चीज़ से जो हमारा टीथ है वो क्लीन हो सकते हैं ऐसा उन्हें लगता था और उन्होंने ये थोड़ा ह्यूमर डालने के लिए जो सेंटेंस है इसको लिखा है उन्होंने कि हमें ऐसा लगता था क्योंकि हम ब्रश करने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता था हम इतने एक्साइटेड होते थे जब भी हमारा घर आता था क्योंकि हमारा बहुत मन करता था ब्रेड बैंगल्स को खाने का एंड देन वो कहते हैं कि वो इतने एक्साइटेड होते थे उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता था वो ये सोचते थे कि अरे कौन जाएगा मैंगो लीव तोड़ने और फिर टूथ ब्रश करने बिकॉज उस टाइम पे मतलब अभी भी आप कई जगह पे विलेजेस में जाके देखोगे सो दातुन होता है उसको यूज करते हैं टू ब्रश द टीथ सो हाँ हम लोग यहाँ पे इन सिटीज एंड इन स्मॉल टाउन्स एंड कुछ हद तक नाउ इन विलेजेस आल्सो पीपल दे यूज टूथब्रश एंड टूथपेस्ट लेकिन वहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको यूज करते थे सो so, इसीलिए ये पुराने टाइम की बात हो रही है यहाँ पे बिल्कुल नए टाइम की बात नहीं हो रही है तभी ये जो पूरा इंस्टेंस है उन्होंने लिखा है बिकॉज ये जो बेकर के बारे में उन्होंने लिखा है इन सारे लोगों को अब इतनी एक्नॉलेजमेंट अब आप कह सकते हैं इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितनी इनको पहले मिला करती थी सो so, वो यही बात को कहते हैं कि हम ये थोड़ा ना टाइम सोचते वेस्ट करते हैं कि जाके हम मैंगो लीफ लेके आए फिर अपने जो है टीथ को ब्रश करें इससे अच्छा तो हम सोचते थे कि अरे टाइगर भी कभी ब्रश करता है क्या तो जैसे कि आपने डेटोल का भी ऐड देखा होगा तो उसमें दो बच्चे आते हैं एंड वेन दे आस देर अंकल कि आप हाथ धो लो तो वो यही कहते हैं कि अरे टाइगर भी कभी हाथ धोता है क्या सो so, उसी तरीके से ये हंसी मजाक के लिए उन्होंने ये लाइन को लिखा है कि किस तरीके से वो इतने एक्साइटेड होते थे कि उन्होंने सोचा कि ये सब चीज़ें करना बेकार है फटाफट से जाएंगे लेंगे उससे ब्रेड बैंगल्स एंड हम खाएंगे